ang perang pinaghirapan. Ingatan, huwag basta-basta ipagkatiwala. Sa iba't ibang parte ng Mindanao, sa linggong ito, may mga ni-raid. Kung saan bulto-bultong pera ang nakumpiska mula sa Kapa Community Ministry International Incorporated na tinatayang meron na raw limang milyong miyembro. Pinaparatangan ng grupo na nagpapatakbo di umano ng isang investment scam. Nitong June 8 nga, si Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang nagutos na ipasara kaagad ang kapa. When it is good to be true, it is fraud. Biro mo yung 100,000 mo would earn 30,000 a month. Bangko Central natin magbigay, tres silang annually ha. Ang tahanan ng founder ng Kapa na si Pastor Joel Apolinario sa General Santos City, pinasok din ng PNP at NBI. Ang mga asset at bank account ng Kapa naka-freeze sa ngayon. Kaya ang milyon-milyong umaasa sa blessing mula sa Kapa, umaapila. Gusto kong ipakabot sa ating mahal na presidente. Masakit masyado yung ginagawa niyang ipaklose ang Kapa. Sa Kapa, dyan kami kumukuha ng aming araw-araw na pangingailangan. Ayunin daw ng kapa na iahon sa kahirapan ang ating mga kababayan. Kaya para maisakatupara ng kanilang misyon, ang mga nais sumali sa kapa, kailangan lang mag-fill out ng maliit na form at isang beses lang na mag-donate ng hindi bababa ng 10,000 pesos. Di umano para ito sa pagpapalawig ng kanilang pananampalataya at pagtatayo ng mga livelihood program para sa mga miyembro. Pangako ng kapa, makalipas ang isang buwan, ang donor mabibiyayaan ng love gift o blessing. One buwan, ang blessing ay 30% ng halaga ng donasyon. Ibig sabihin, kung nag-donate ka ng 10,000 pesos, makatatanggap ka ng 3,000 pesos. Buwan buwan, kaya kung gusto ng donor na lumaki ang kanyang buwan buwang blessing, maaari niyang dagdagan ang kanyang donasyon. Mula nung sumali sa Kapa ang isang barangay sa probinsya ng Sarangani, kapansin-pansin daw ang pagbabago sa buhay ng mga taga rito. Katulad ng magsasakang si Mang Efren, hindi niya tunay na pangalan. Ilang beses na raw na loko noon ng mga investment scam. Maganda yung offer nila sa amin. Tayo na kunting kaalaman, tinatanggap natin. Hindi lang lima siguro pinasokan ko, kahit piso wala. Hanggang nalaman niya ang tungkol sa kapa. Dati, pwede pa raw mag-donate ng kahit magkano. Kaya ang idinonate niya ang natirang 6,000 pesos mula sa nalugi niyang negosyo. Baka totoo na ito. Katapusan ko na ito. Pag wala talagang ito, hindi na ako magsali. Sabi ko, huwag, baka maano na naman tayo dyan. No, kasi yung pera, sayang eh. Makalipas daw ang isang buwan, nakatanggap siya ng love gift o blessing na 1,800 pesos o 30% nga ng 6,000 pesos na kanyang donasyon. Malaki na yan sa akin, di ba? Na nakakuha na siya ng yung love gift niya galing sa kapa, doon na ako na-convince. Kaya naman si Mang Efren, nangutang pa para dagdagan ang kanyang donasyon sa kapa. Medyo malaki-laki na yung pera namin doon kasi pinatulog namin at dinagdagan, dinagdagan namin. Makalipas ang mahigit isa't kalahating taon, nakapunda si Mang Efren ng sarili niyang lupa na kabili ng dalawang mamahaling mga sasakyan. Kung ano, makaya na mayaman, kaya din na may kaunon, kaya na mayaman na magsakay ng eroplano, nakasakay kalawang bisit na kami nakasakay ng eroplano e sabi ko kung walang kapa hindi natin makaya to. At higit sa lahat ang tinuburaw ng kanyang pera sa kapa, ang siya ring nagdugtong sa buhay ng kanyang apo Maraming tubig ang tiyan ng bata. Naka-advance po kami ng 3 months. So hindi ako masyadong na-worry kasi andun si Kapa na mag-support ng financial ko. Pero October 2018 pa lang, naglabas na ang SEC o ang Securities and Exchange Commission ng advisory laban sa Kapa. Hindi raw otorisado 
ang isang religious organization para mangolekta ng investments. Kung ng stock corporation ka, hindi ka po makakabigay ng dividendo. Cash dividend man, property dividend. Ang anumang korporasyon, pag merong ino-offer na investment contracts tulad po nitong sa kapa na may kaakibat na return, dapat irehistro sa Securities and Exchange Commission. Pebrero naman nung ilabas ang cease and desist order laban sa kapa at nito lang Abril, pinawalang bisa ang Certificate of Corporate Registration nito. Iskam po dahil uh, hindi nga po ano, registrado. Unrealistic yung return of investments na 30% per month. Pagkukunan po ng pambayad ng return ay hindi yata makukuha talaga kasi imposible po yung halaga. Ayon pa sa SEC, nahirapan din daw sila na sampahan ng kaso ang kapa dahil walang lumutang na nagre-reklamo. Pero sa isang sitio sa Surigao del Sur, may nakilala kaming ilang nagre-reklamo laban sa kapa. Katulad ni Aling Emelita, ang pinagbentahan niya raw ng lupa na 100,000 pesos, idinonate niya sa kapa taong 2016. Nakatanggap naman daw si Aling Emelita ng paunang blessing na 30,000 pesos sa loob ng tatlong buwan. O kung banak, wala siya diri, pati mga anak na ko, ansa na sayod. Pagbalik na niya, sir, pati niyang sa kuwa, kaan na sa kwarta. Sayang, o niya, basig iskam na. Yeah, nahilom siya sir, kaya nakadawat naman kong... Kaso, kinailangan niyang bawiin ang kalahati ng kanyang idinonate para ipaayos ang kanilang nasirang bahay. Pero inabisuhan daw siya na wag munang kunin ng pera dahil di mano may kinakaharap na problema noon ang kapa. Eh siya nga, tip, abot-abot lang kati kung malinaw na niti. Katong imong 100,000 mapanahon rana siya nga muda ko at tulad na patuhog katulog. Siguro no, siguro bulansi bulansi. Pero matapos ang tatlong taon, nung binalikan ni Aling Emelita ang 100,000 pesos niyang unang donasyon, di umano, pinagpasapasahan lang siya. Pagka bukas na, pupunta ko sa Alabel. O niya, dito ko siyang office, naman ngayon sa ako, wa na diri, punta ka sa bislig. At tuon ni mo si... Kasi ang magtanaw sa papel ni mo o patawag sa dayon. Abot lagi din ha sa bislig. Mura magka na di ko paminahon. Katong isa ka o ba niya, o balik yung kasdinsan, pangkahit na lang umot dito ni. Kung naapa ko yung kwarta sir at tunga tayo, balik ko dahil sa dinsan. Dagdag pa sa mga problema ni Aling Emelita, hindi na niya hawak ang kanyang deed of donation. Kung kinuha ng tiller sa akin, kay bigay kayo. Oh, oh, si Ang Taylor. Ang sabi ba niya nga, ay lang kabalakaan ni. Eh. Muna problema man ko sir, kaya aning katuwa ko si Ang Balay sir, to aman siya, di man ko pagkasulod. Wala ako nakuha. Masakit ang kuan ko, puso ko. Mm. Tungkol sa mga anak ko, hindi mo ka-eskwila. Ang anak ko yan, hindi ma-enroll. Walang pera. Ngunit po sila, huwag di maluwi sa ako. Huwag ko masina, ana. Ang akong kagul, ang sir, kaya ang kwarta lang na adya sa ila. Kung makadong kakaroon, isip ni Radyo nga na adya rin, maluwi ito. Ilang istorya, sir, nga iskam. Iskam ka, iskam atong trabaho, atong negosyo ng kapa, sir. Ako, dilipad yung kumutuo, sir, nga iskam, kaya daghang kayo ang imong gitabangan. Isan ako, sir, katabang ka sa ako, pero tungod sa problema, naabot sa ito, ah. Muna nang naingong taan ay karoon. Reklamo naman ang kababayan ni Aling Emelita na si Jose, hindi niya tunay na pangalan. Ang donasyong 7,000 pesos na kanyang pinatulog sa loob ng tatlong taon, hindi na rin daw na ibalik. Piyawat naman po ko kaisa, nawala ang akong kahadlok, sir. Papili man niya, magsugod mo og uno o ipatulog niya ang kwarta, nga magdako, nga magtago, magdako inyong kwarta. Hindi. Mm -hmm. Dito gud mi sa magdako among kwarta sir kay aron ang among kapobre mo angat-angat og gamay mag 2016 pa man ni sir December na ko gihulog karong December magtulo ka tuig ni sir at katulad ni Aling Emelita pinagpasapasahan lang din daw siya nung nakausap niya ang teller ng kapa matapos ang makailang ulit na pagtawag ibinalita na lang daw sa kanya ng teller na makukuha pa naman niya ang kanyang pera sa main branch sa Alabel sa Sarangani yun nga lang kung dati 7,000 pesos ito. Ngayon, 4,900 pesos na lang. Kwarta ko nung nabilin, sir. Di wala nagtubo. Dili, ma'am, kay ako, ma'am, nagsaligi ko ni ang sulti sa amo, ah, nga magtubo ang kwarta. May ngayon siya nga, ayaw, pagtuwa na istorya. Kung asa may akong tuuhan, ma'am, antod ka ron, sir, di wagin ako nakuha ang akong kwarta. Grabing kagool na ko, sir, kay ako gutong pangkuan sa akong estudyante. Kung sila nakaingon nga dili scam sa ako, 
murag nataan akong naiskam ko kay dili wa man ko makakuha pinuntahan ng aming team ang opisina ng Kapa sa Bislig sa Surigao na tinutukoy ni na Jose at Aling Emilita pero wala na roong tao sinubukan din ng aming team na kuna ng pahayag ang mga opisyal ng Kapa tungkol sa hinaing ni na Jose at Aling Emilita pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag Samantala, sa pamagitan ng Facebook Live nitong June 8, sinagot ni Pastor Joel Apolinario ang ilang mga ipinaparatang sa kanila. Uh, tayo po ay nadadamay na din parang uh, kabuti na dyan na lang sumusulpot. Palagi na po nga uh, nandyan yung mga isyo na yun, lalong lalo na yung sinasabi daw no, si Pangulong Duterte. Hindi po tayo yun. Maraming mga taong gumagaya sa atin. So yung iba po ay... Uh, talagang uh, ipapasara dahil hindi po sila kumpleto doon sa mga kaukulang mga uh, papers. Nadamay lamang po ang kapa dahil sa mga uh, ginagawa nila. Wala namang mga illegal dyan dahil tayo po ay uh, ano, na tumatanggap lang ng mga uh, donations ng ating mga members. Wala tayong ikakatakot pero kailangan din natin yung mga backup at uh, pagkatapos noon eh, pwede naman tayong mag-operate ulit. Depensa naman ng mga sumusuporta sa kapa. Oh, hindi ah! Tabang kita na sa tawo! Kami sa muna mamakyaw na kami mo, katanom, nagkakakuan sa mo, nagkabayan kami sa eskwilahan, nagkatabang sa mong git nga pangamuyan. Dito lang Webes, daan daang miyembro ng kapa mula sa iba't ibang mga probinsya sa Mindanao, pati sa Visayas, ang lumahok sa Grand Prayer Rally sa General Santos City. Nasorpresa na lang ang lahat nung nagpakita ang founder ng kapa na si Pastor Apolinario, lulan ng isang helicopter. Sa ato, Pasipansin, na maugyon ang nagtatampog na ito na makapagayon ang kapa. Na humong ang iyan kasing-kasing. Huwag ako nang ipasalamatan ang iyahang uh, paghigog na usap ka ninyo kay Dili Siya Gusto na kita ang tanan magkalisod o mubalik sa kapagrihin. Pero hindi nagpapatinag si Presidente Duterte, pati na ang SEC, iligal ang kapa at kailangan nang ipatigil ito. Ayaw mo, Ana, because ang kapa raba is a continuing crime. Hantod ka ron, sige lang yapon sila, ang uban nilang mga branches. Ang akong giingon sa NBI o sa polis, dakpa. Kay ang stapa sa atong balaod na gihimo sa Congress, large-scale stapa is non-bailable.